సంబంధించినటువంటి కీ అయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే హిస్ టీత్ డ్యాష్ ద టీ టీత్ అంటేనే ప్లూరల్ ఫామ్ ప్లూరల్ టీత్ అనే ప్లూరల్ ఫామ్ యొక్క సింగ్లర్ ఫామ్ ఏంటి టూత్ ఇక్కడ టీత్ అన్నారు కాబట్టి ఆర్ వస్తుంది టీత్ ఆర్ ద టీ హిస్ టీత్ ఆర్ ద టీ నెక్స్ట్ వన్ బై వన్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ డ్యాష్ గాన్ వన్ బై వన్ ఒకరి తర్వాత ఒకరు అందరు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇక్కడ అందరిని ఉద్దేశించి ప్లూరల్ ఫామ్ కదా ఇది కూడా సో హ్యావ్ హ్యావ్ గాన్ నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్ మై బుక్స్ ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ మై బుక్స్ అంటే అన్ని బుక్కులలో ఒక బుక్కు ఒక బుక్కు అని ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ సింగ్లర్ సింగ్లర్ ఫామ్ అయితే హ్యాస్ బీన్ స్టోలెన్ బై వన్ ఆఫ్ మై క్లాస్మేట్స్ హ్యాస్ బీన్ స్టోలెన్ బై వన్ ఆఫ్ మై క్లాస్మేట్స్ హౌ ఐ విష్ షి డ్యాష్ హియర్ ఇక్కడ ఒకటి క్లూ వర్డ్ ఏంటి అంటే ఈ విధంగా ఐ విష్ అని వస్తే నెక్స్ట్ బ్లాంక్లో వర్ అని వస్తుంది ఐ విష్ ఐ వర్ అని వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ అండ్ చూస్ ద అప్రాప్రియేట్ ఆప్షన్ హీ రోడ్ లైక్ ఏ లయన్ ఇది ఆల్రెడీ ఎయిత్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది సిమిలీస్ మెటాఫర్స్ పర్సానిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి ఇది సిమిలీ ఎందుకు లైక్ యాజ్ ఈ విధంగా సో యాజ్ ఏది వచ్చినా కళ్ళు మూసుకొని లైక్ యాజ్ సో ఈ విధంగా ఏది వచ్చినా సిమిలీ ఓకేనా పోలిక అనమాట సిమిలి నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ యు డ్యా స్టడీయింగ్ హార్డ్ యు స్టార్టెడ్ ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ అనేది సింపుల్ పాస్ట్ క్లూవర్డ్ సో స్టార్టెడ్ నెక్స్ట్ ద చీఫ్ ఇంజనీర్ అండ్ మేనేజర్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టరీ డ్యాష్ కమింగ్ ఫర్ ఇన్స్పెక్షన్ ఇక్కడ ద చీఫ్ ఇంజనీర్ మేనేజర్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టరీ డ్యాష్ కమ్మింగ్ ఫర్ ఇన్స్పెక్షన్ ఇక్కడ ద చీఫ్ ఇంజనీరు అండ్ మేనేజర్ ఇద్దరు కూడా ఒక వ్యక్తే కాబట్టి ఈజ్ కమ్మింగ్ ఫర్ ఇన్స్పెక్షన్ అని వస్తుంది సో ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ యూ ఆర్ రామ్ ఎవరో ఒకళ్ళు యూ ఆర్ రామ్ సో సింగ్లర్ అవుతుంది కదా ఎవరో ఒకళ్ళు సో ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ సేవ్డ్ బట్ డజన్ డ్యాష్ ఇంజూర్డ్ వర్ ఇంజూర్డ్ నెక్స్ట్ ద డ్యాష్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ గాడ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద బస్ అండ్ ఎంటర్ ద స్టేడియం ప్లేయర్స్ ప్లేయర్స్ ద టీమ్ టీమ్ అంటారు ప్లేయర్స్ యొక్క గుంపుని టీమ్ అంటారు తెలుసు కదా ఇవి కలెక్టివ్ నౌన్స్ కిందికి వస్తాయి ప్లేయర్స్ యొక్క గుంపుని టీమ్ అంటారు నెక్స్ట్ రాజీ డ్యాష్ ద లెటర్ బిఫోర్ హీ అరైవ్డ్ రాజీ హ్యాడ్ రిటర్న్ నెక్స్ట్ ఇట్ డ్యాష్ సిన్స్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ It has been raining since 8 o'clock. We are in present perfect continuous tense. Since, for, read, clue words. Next, the house dash by fire last night. This is passive form. The house dash by fire. Passive form. The house was damaged by fire. Meaning of the word reaps. Reaps and the meaning of the word gives. Okay, na? If you run fast, you dash the bus. You will catch the bus. Next, the dash of birds flew over the trees. This is also a collective noun. Birds are a group name and flock. Next, I dash him only one letter up to now. I have sent. Up to now and up to now and the present perfect key clue word. So, have sent. నెక్స్ట్ ద బాయ్ డ్యాష్ బై ఏ డాగ్ ఎస్టర్డే ఇది కూడా ప్యాసివ్ ఫామ్లో ఉంది ప్యాసివ్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి వాజ్ బిటెన్ వాజ్ బైటెన్ బై ఏ డాగ్ ఎస్టర్డే నెక్స్ట్ వీ డ్యాష్ దట్ వీ షుడ్ డీల్ విత్ ద ప్రాబ్లమ్ కేర్ఫుల్లీ కన్సిడర్ వీ కన్సిడర్ దట్ ఐ డ్యాష్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ యాజ్ మిస్ సోనియా బిఫోర్ I have not seen. Next, she is singing songs. This is the voice that is changed. What is the name of the voice? Here, what is the object of the songs? Subject of the she. Here, what is the object of the first subject? So, the songs are the first. Songs are singular or plural? 
ప్లూరల్ సో ఆర్ వస్తుంది ఇక్కడ ఉంది ఆర్ ఇక్కడ ఉంది ఆర్ నెక్స్ట్ ఇది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంటే బీయింగ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది బీయింగ్ సంగ్ బై హర్ సాంగ్స్ ఆర్ బీయింగ్ సంగ్ బై హర్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఆల్ లవ్డ్ హిమ్ దీన్ని కూడా చేంజ్ చేయండి వాయిస్లోకి హిమ్ కాస్త ఏమవుతుంది హీ అవుతుంది లవ్డ్ అనేది సింపుల్ పాస్ట్ కదా సో అక్కడ వాజ్ వచ్చి చేరుతుంది హీ వాజ్ లవ్డ్ హీ వాజ్ లవ్డ్ బై ఆల్ అని పెట్టిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఐ విల్ హ్యావ్ డన్ మై వర్క్ ఇన్ ఎ వీక్ ఈజ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏంటి విల్ ఉంది హ్యావ్ ఆర్ హ్యాడ్ కానీ హ్యాజ్ కానీ ఏవైనా ఉంటే అది పర్ఫెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ విల్ హ్యావ్ ఉంది కాబట్టి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఇక్కడ సిన్స్ ఫర్ ఏవి కూడా క్లోవర్స్ లేవు కాబట్టి సిమ్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కాదు సో ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇక్కడ షీ హ్యాస్ బీన్ రీడింగ్ ఏ బుక్ షీ హ్యాస్ బీన్ రీడింగ్ ఏ బుక్ సిన్స్ అనేది క్లూ వర్డ్ కదా కంటిన్యూస్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి సిన్స్ ఫర్ అనేటి క్లూ వర్డ్స్ కదా సో ఈజీగా పెట్టేయచ్చు షీ హ్యాస్ బీన్ రీడింగ్ ఏ బుక్ సిన్స్ మార్నింగ్ నెక్స్ట్ యు డ్యాష్ యువర్ వర్క్ సో ఫార్ సో ఫార్ అనేది కూడా పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి క్లూ వర్డ్ సో హ్యావ్ నాట్ కంప్లీటెడ్ యువర్ వర్క్ సో ఫార్ నెక్స్ట్ ఐ డ్యాష్ దట్ సునీత ఈజ్ వెరీ కైండ్ టు మీ ఐ ఫీల్ దట్ సునీత ఈజ్ వెరీ కైండ్ టు మీ నెక్స్ట్ హీ డ్యాష్ ద లెటర్ హీ హ్యాస్ జస్ట్ పోస్టెడ్ ద లెటర్ హీ హ్యాస్ జస్ట్ పోస్టెడ్ ద లెటర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇఫ్ టైమ్ పర్మిట్స్ ఐ విల్ షూర్లీ కమ్ ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పిన కదా ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్ వస్తుంది వి రిటర్న్డ్ రిటర్న్ వస్తుంది ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ద సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ దట్ కంటైన్స్ ద గ్రామెటికల్ ఎర్రర్ ఇఫ్ దర్ ఈస్ నో ఎర్రర్ మార్క్ నో ఎర్రర్ యాజ్ యువర్ ఆన్సర్ నాలుగు సెగ్మెంట్స్ ఇచ్చారు ఏ బి సిడి అందులో ఎందులో గ్రామెటికల్ ఎర్రర్ ఉంటుందో దానికి టిక్ చేయాలి ఒకవేళ ఎర్రర్ లేనట్లయితే నో ఎర్రర్ కింద మన ఆన్సర్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఈ ఆప్షన్లలో నో ఎర్రర్ అనేది లేదు ఏదో ఒక దాంట్లో ఖచ్చితంగా ఎర్రర్ ఉంది అని అర్థం ఇక్కడ చూడండి దో దెర్ ఈజ్ నో అది ఏ ఆప్షన్ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ మీ అండ్ హీ డ్రా గ్రామర్లో మీ అండ్ హీ అనొద్దు మీ అండ్ హిమ్ అనాలి ఇక్కడ మీ అండ్ హీ రాకూడదు మీ అండ్ హిమ్ రావాలి అట్లయితే కరెక్ట్ సో ఇది రాంగ్ ఏంటి ఆప్షన్ బి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ నెక్స్ట్ డ్యాష్ ద అప్పెలింగ్ వెదర్ ద మేనేజ్ టు గెట్ టు వర్క్ ఆన్ టైమ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ద అప్పెలింగ్ వెదర్ ద మేనేజ్ టు గెట్ టు వర్క్ ఆన్ టైమ్ ద గోల్ఫ్ డ్యాష్ వాస్ లూడెడ్ లాస్ట్ నైట్ గోల్ఫ్ ఇది కూడా కలెక్టివ్ నో కోర్స్ అంటారు ఓకేనా కలెక్టివ్ నౌన్స్ చూస్ ద వర్డ్ విత్ రాంగ్ స్పెల్లింగ్ ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్లలో ఒకటి రాంగ్ స్పెల్లింగ్ ఉంటుంది దాన్ని మనం చూస్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి అబారిజినల్ అబారిజినల్ స్పెల్లింగ్ ఏ ఏబిఓ ఆర్ఐజిఐఎన్ఏఎల్ రావాలి అబారిజినల్ అంటే ఆదివాసి ఇది రాంగ్ నెక్స్ట్ మంజులా అండ్ చందన ప్లే డ్యాష్ గిటార్ వెల్ ప్లే ద గిటార్ వెల్ ప్లే ద గిటార్ వెల్ ఇక్కడ దా ఎందుకు వచ్చింది ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ ఏదైనా మన వాయిద్యాలు సంగీత వాయిద్యాలు ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ మనం దాన్ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ద టీచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాబ్లమ్ డ్యాష్ ద స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ చూస్ ద కరెక్ట్ ప్రిపోజిషన్ ద టీచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాబ్లమ్ టు ద స్టూడెంట్స్ సో టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ రీడ్ ద సెంటెన్స్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ మార్క్ ద సెగ్మెంట్ యాజ్ యువర్ ఆన్సర్ ఇఫ్ ఇట్ కంటైన్ ఎన్ ఎర్రర్ ఇఫ్ ద సెంటెన్స్ హ్యాస్ నో ఎర్రర్ మార్క్ ఆప్షన్ డి యాజ్ యువర్ ఆన్సర్ ఓకేనా ద టీమ్ మెంబర్స్ రియల్లీ వాంట్ టు విన్ ద వరల్డ్ కప్ దిస్ ఇయర్ ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎందులో ఉంది ఏనా బీనా సీనా ఒకవేళ నో ఎర్రర్ అయితే డికి మార్క్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి టీమ్ తర్వాత అఫాస్టఫి వచ్చింది అలా రాకూడదు కదా ద టీమ్ మెంబర్స్ టీమ్ మెంబర్స్ సో ప్లే 
ఇట్లా ప్లేయర్స్ని ఏమంటాం మనం టీమ్ అంటాం కదా ప్లేయర్స్ యొక్క గుంపుని జస్ట్ టీమ్ అని రావాలి ఇక్కడ ఎస్ అని వచ్చింది సో ఓన్లీ టీ రా టీమ్ రావాలి సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏలో రాంగ్ ఉంది కాబట్టి ఏకి పెట్టినాం నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ సెలెక్ట్ ద సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ దట్ కంటెన్స్ ద గ్రామటికల్ ఎర్రర్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో ఎర్రర్ మార్క్ నో ఎర్రర్ యాజ్ యువర్ ఆన్సర్ ఇది కూడా సేమ్ ఒకసారి చదవండి ఆప్షన్స్ వీ ఫైన్ మెనీ వెరైటీస్ హాఫ్ క్యాలిఫ్లవర్ ఇన్ ద మార్కెట్ డిడెంట్ వీ డిడెంట్ వీ అనేది కరెక్ట్ అయిన క్వశ్చన్ టైప్ ఇవన్నీ కూడా వీ ఫైన్ మెనీ వెరైటీస్ ఇవన్నీ కూడా ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఏం రావాలి డోంట్ వీ అని రావాలి సో ఇక్కడ ఉంది గ్రామటికల్ ఎర్రర్ బీలో ఉంది సో బి నెక్స్ట్ షిప్ పుట్ టూ డ్యాష్ సాల్ట్ ఇన్ ద సూప్ టూ మచ్ టూ మచ్ సాల్ట్ ఇన్ ద సూప్ మహాభారత్ వాజ్ ద లార్జెస్ట్ ఎపిక్ ఇన్ ద వరల్డ్ పాజిటివ్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేయాలి ఇది సూపర్ లేటివ్లో ఉంది పాజిటివ్ డిగ్రీలోకి చేంజ్ చేయాలి ఏ విధంగా అవుతుంది పాజిటివ్ డిగ్రీలో నో అదర్ ఎపిక్ ఇన్ ద వరల్డ్ వాజ్ యాజ్ లార్జ్ యాజ్ మహాభారత్ నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ షీ ఈజ్ ద క్లెవరెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అనొచ్చా నెక్స్ట్ షీ ఈజ్ ద క్లెవర్ ఆఫ్ ఆల్ అనొచ్చా ఇక్కడ చెప్పండి షీ ఈజ్ ద క్లెవరెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అనొచ్చు ఎందుకంటే అందరితో ఒక్క ఆమె పోలుస్తున్నాం అక్కడ మనం సూపర్ లేటివ్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒక్క ఆమెని అందరితో క్లాస్లో మొత్తానితో ఆమె ఒక్క ఆమెని మాత్రం పోలుస్తుంది షీ ఈజ్ ద క్లెవరెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఓన్లీ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఇక్కడ బీలో షీ ఈజ్ ద క్లెవర్ ఆఫ్ ఆల్ అనకూడదు సూపర్ లేటివ్లో రావాలి సో ఓన్లీ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ i need to go home i need to go i need to go to home i need to go home ikkada edaina purpose for example manam home ki manam ela elago ellalsinde home ki akkada vere purpose em ledu manam daily elthamo adhe vidhanga normal ga i vellali సో ఇక్కడ టూ అనేది అవసరం లేదు మనం పర్టికులర్ పర్పస్ కోసం ఇప్పుడు హోమ్కి డైలీ వెళ్తాం అలా కాకుండా హోమ్కి మనం డైలీ వెళ్ళే పని కాకుండా వేరే అదర్ పర్పస్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు టూ యూజ్ చేయాలి కానీ ఇక్కడ ఏ మనం ఐ నీడ్ టు గో హోమ్ ఓన్లీ కరెక్ట్ సో ఓన్లీ బీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ టూ అని రాకూడదు నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ రమ్య ఆస్క్డ్ ఆర్ దీస్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఫ్రమ్ ఇండోనేషియా ఇక్కడ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది రమ్య ఆస్క్డ్ అదేవిధంగా ఉండి అఫాస్ట్ ఫీస్ వెళ్ళిపోతాయి అఫాస్ట్ ఫీస్ వెళ్ళిపోయి ఇఫ్ దీస్ ఏమవుతుంది దోజ్ అవుతుంది దీస్ ఏమవుతుంది దోజ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఇఫ్ దోజ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ వర్ అవుతుంది ఆర్ కాస్త వర్ అవుతుంది సో రమ్య ఆస్క్డ్ సారీ రమ్య ఆస్క్డ్ ఇఫ్ దోజ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ వర్ ఫ్రమ్ ఇండోనేషియా ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ డ్యాష్ నైల్ ఈజ్ డ్యాష్ లాంగెస్ట్ రివర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ద నైల్ ఈజ్ ద లాంగెస్ట్ రివర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ద నైల్ అదేవిధంగా సూపర్ లైటికి ముందు కూడా ద రావాలి కాబట్టి ద నైల్ ద లార్జ్ లాంగెస్ట్ రీఅరేంజ్ వర్డ్స్ ఇన్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ టు మేక్ సెన్సిబుల్ సెంటెన్స్ వెంట్ టు ద కింగ్స్ అది ఏ ప్యాలెస్ విత్ ఏ గిఫ్ట్ బి ద ఫిషర్ మ్యాన్ సి ఏ విధంగా చేంజ్ చేయవచ్చు ఫస్ట్ ఏం రావాలి యాక్చువల్గా ద ఫిషర్ మ్యాన్ ద ఫిషర్ మ్యాన్ వెంట్ టు ద కింగ్స్ ప్యాలెస్ విత్ ఏ గిఫ్ట్ ద ఫిషర్ మ్యాన్ వెంట్ టు ద కింగ్స్ ప్యాలెస్ విత్ ఏ గిఫ్ట్ ఫస్ట్ బి వస్తుంది ఆ తర్వాత ఏ వస్తుంది ఆ తర్వాత బి వస్తుంది సిఏబి కరెక్ట్ ఆన్సర్ సిఏబి నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇట్ ఈజ్ మై ఇంగ్లీష్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ కరెక్టా ఇట్ ఈజ్ న్యూ మై ఇంగ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇంగ్లీష్ కరెక్టా ఇట్ ఈజ్ మై న్యూ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ కరెక్టా ఇట్ ఈజ్ మై టెక్స్ట్ బుక్ ఇంగ్లీష్ న్యూ కరెక్టా ఇట్ ఈజ్ మై న్యూ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ సంబడి హ్యాస్ కమ్ హియర్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో ఏమవుతుంది హ్యాస్ తీసేయాలి ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ సంబడి అని అంటే మనకి ఇక్కడ దే వస్తుంది మన క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో మనం ఏం రాయాలి దే రాయాలి సో దే వచ్చింది కాబట్టి హ్యాస్ కాస్త హ్యావ్ కావాలి ఇక్కడ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి హెవెంట్ దే వస్తుంది హెవెంట్ దే ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ ఈజ్ ఏ టాప్ క్లాస్ బ్యాట్స్మెన్ హేమా ఈజ్ ఇన్ 
క్లాస్ ఎయిత్ ద అండర్లైన్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఏమంటారు ఇక్కడ క్లాస్ క్లాస్ సేమ్ బట్ మీనింగ్ మాత్రము డిఫరెంట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్ బట్ మీనింగ్ డిఫరెంట్ సో వీటిని ఏమంటాం మనం హోమో నిమ్స్ అంటాము మీనింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటే హోమో నిమ్స్ అంటారు నెక్స్ట్ డ్యాష్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఎన్ ఈజీ లాంగ్వేజ్ డ్యాష్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ డిఫీటెడ్ బై ద ఫ్రెంచ్ ఇక్కడ ఆర్టికల్స్ చెప్పండి ఇంగ్లీష్కి ముందు సబ్జెక్ట్కి ఏదైనా లాంగ్వేజెస్కి ముందు నో ఆర్టికల్ వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఏవైనా తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ మరాఠీ ఈ విధంగా లాంగ్వేజెస్కి ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ రాదు ఫస్ట్ దాంట్లో నో ఆర్టికల్ నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ డిఫీటెడ్ బై ద ఫ్రెంచ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ద ఇంగ్లీష్ ఈజ్ డిఫీటెడ్ బై ద ఫ్రెంచ్ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడట్లేదు ఇంగ్లీష్ పీపుల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో ఇక్కడ ద వస్తుంది సో ఆన్సర్ ఏంటి నో ఆర్టికల్ అండ్ ద డ్యాష్ లైక్ ఎ స్కార్పియన్ అండర్ ఎ స్లిప్పర్ మీన్స్ లైక్ ఎ స్కార్పియన్ అండర్ ఎ స్లిప్పర్ మీన్స్ ఏంటి దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఏంటి అంటే పూర్తిగా అణచివేయబడడం లైక్ ఎ స్కార్పియన్ అండర్ ఎ స్లిప్పర్ అంటే ఏంటి అంటే ఫీలింగ్ టోటల్లీ సప్రెస్డ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వేణుకుమార్ స్టడీ గైడ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ గివ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దేర్ బుక్స్ గివ్ అవే టు దర్ సబ్స్క్రైబర్స్ చూస్ కరెక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ అండర్లైన్ ప్రేజల్ వర్ ఇక్కడ ప్రేజల్ వర్ కింద అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది గివ్ అవే గివ్ అవే అంటే ఏంటి మీనింగ్ మనం తెలుసుకోవాలి గివ్ అవే అంటే ఏంటి టు గివ్ సంథింగ్ టు సమ్ వన్ టు గివ్ సంథింగ్ టు సమ్ వన్ ఇవన్నీ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్కి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ మన వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సపోర్ట్ అవర్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ